大家好，我是 Face Cat， 今天来劳兰之远盘 DLC 里回归的前代宝可梦。在上一集我们分析过全部的历代御三家嘛，所以这集要讲的就是除了御三家跟神兽以外的人。但毕竟影片篇幅有限，怕大家看到睡着，所以对于一些比较强的人，我会讲的多一点；至于比较冷门的人，我可能就会讲的相对简短。不过冷门也不代表不能玩啦，我如果未来再对战影片玩到的话，可能就会再另外分析的详细一点。至于分 tier 的标准，跟我之前的影片是一样的，所以如果你想仔细看的话，可以自己按暂停。在影片的最后，我也会把。把完整的 tier list 列出来。今天的问题是你对幻兽帕鲁有什么看法？因为这个游戏最近很红嘛，有很多人都在讨论或是在玩。有些人觉得它就是抄袭，也有些人觉得游戏本身好玩就无所谓。虽然我自己没有玩啦，但它跟宝可梦真的有超多相似之处，所以欢迎在留言区跟我分享你的看法。首先要讲的是图图犬，它应该是整个宝可梦对战有史以来仇恨度最高的人之一吧，同时可能也算是被官方砍得最惨的人之一。虽然它的种族值超级低，但是因为它有一个全游戏最特殊。的专属技能写生，相当于只要这个游戏存在任何技能，它基本上都可以学，所以它的技能池接近无限大，玩法也非常多变，只要你想得到的就有可能可以玩。不过它仇恨度这么高的原因，主要是因为它在前代可以学达克莱伊的专属技能暗黑洞，虽然命中率只有八十 percent， 但是一次可以睡对面两个人，而且什么草系跟防尘镜都没有用，非常难 counter， 就只能靠木子果解睡果或魔法镜之类的。而且它的特性又是心情不定，以前还有可能让自己闪避加二，你连摸都。都不一定摸得到它，导致很多玩家都超级讨厌图图犬。自从第四世代的真钻就开始有官方举办的双打比赛嘛，当时二零零八年第一次的宝可梦世界赛拿下冠军的队伍就是图图犬、卡比兽、巨型怪跟青铜钟。到了五代跟六代，虽然没有再拿过第二次世界冠军，但它的使用率一直都不算低。直到七代官方才终于大砍图图犬，让它无法打出黑洞。八代又砍了心情不内的效果，变成无法加闪避，甚至剑盾连签证都不给它嘛，所以图图犬才沉寂了几年。不过由于它的种。种族值太低了，双攻都只有二十，所以虽然理论上什么技能都可以学，实际上通常也只会带一些辅助技能而已。以现在的环境来说，我觉得比较适合图图犬的技能大概就是下面这些。首先，图图犬可以学任何守住类技能嘛，所以它一定不可能带守住。当然，破空月的火焰守护跟超坏心的碉堡它也可以学，但它其实不是很适合带这两个技能。首先，对面看到图图犬，第一件事情就是会优先把你打死，不然就是点个挑衅或睡你嘛。火焰守护不能挡挑衅跟蘑菇包子，还是有点不太方便。第二是。只要你带图图犬，几乎一定要带的技能之一就是蘑菇包子嘛。但是只要对面烧伤或中毒，你就不能睡它了，会有点 anti synergy。以图图犬这种超低的耐久，你就算烧伤某个蜈蚣手，它还是一样可以把图图犬秒掉嘛。所以其实意义不是很大。一般来说都会带尖刺防守，不然就是超限住的陷阱，两个都还可以。另外它也是一个还不错的掩护手，蛮适合搭配一些强化手来玩。你可以第一回合拍一个人让队友强化，然后图图犬一般是气势披带嘛，所以对面通常一下也打不死。你第二回合就可以看看对面。速度有没有你快？没有的话就点个蘑菇包子睡对面其中一个人。有的话就点个尖刺防守后看我马让队友输出。你也可以后手号令隔壁的队友，让他第二回合连续行动两次来清场，或者先手装饰让队友的双攻加二，然后打出超高的爆发。而且如果你自己还是满血的话，就可以变身成强化后的队友，比方说两只正义法或两个武道雄狮。神战的时候也可以变成固拉多或盖奥卡之类的。总之选项真的非常多。虽然他的道具通常是气势披带，但你也可以带围巾。他的极速。一三九加上围巾是二零八，刚好会比没有特性的铁包袱快两点。这个速度已经够快了，可以先手睡了对面的正义法或古剑豹，所以围巾也蛮适合他的。其次，心灵香草防止挑衅也可以考虑，但我觉得披带或围巾还是比较适合一点。但它有一个很大的缺点，就是现在的武道雄狮太多了，它只要一个围巾或顺风加上水流连打，突突犬就是必死的。带了气势披带也没用，而且突突犬的优势主要在于对面很难猜出你的配置，但现在比赛都是互相公开配置嘛，所以我们也很难看到某。某个地区赛的 top pot 出现图图犬，排位其实才是图图犬的主场，所以我也给他 mid B。总体来说就是还可以玩，而且还是蛮烦人的，很难猜配置。但主要是种族值太低了，所以使用率不可能很高。主要适合放在一些乱七八糟的特殊配置，比较不适合常见的进攻型队伍。不过在开始介绍下一个人之前，如果你觉得这集影片有趣或是对你有帮助的话，记得按赞、留言还有订阅我的频道。如果你想跟更多人一起聊关于宝可梦的事，也不要忘记按资讯栏里的链接加入我的 Discord 服务器。下一个是地珠吧，它虽然种族值很低。只有四五四，但重点在于它有整个游戏最强的专属特性之一
水泡。水泡同时有三个效果：第一是火系伤害减半，相当于两倍抗火；第二是免疫烧伤；第三是水系技能威力翻倍。所以他打水系技能的输出其实超级高。只看水系的话，他的务工种族值相当于一百九，特工种族值相当于一百五，也就是跟没有雨天的盖奥卡一样高，所以非常的夸张。基本上是一级神等级的火力，在全国图鉴里面也算是最强的水系务工手之一。而且算上特性以后，低猪霸的有效种族值大概跟正义法差不多高，已经比很多神兽还高了。它的速度四十二算是还不错，在空间下已经够慢了，耐久也蛮高的。尤其特防不加就一二三，很多人二二特防都没这么高，所以它的种族值分配其实算是蛮优秀的。属性水加虫也蛮强的，因为水系本身的贯穿性很好，然后虫系又克制草系，所以盲点不算很多。但因为水炮只加水系技能的威力嘛，所以它除非水系真的打不动，不然其实也不太打其他属性的技能。在进攻上可以把它当做纯水系的，防守上水加虫的抗性其实非常好，因为水炮的效果也会抗火嘛，所以它同时抵抗六个属性，弱点只有飞行、岩石跟电这三个都是比较弱的攻击属性。但它最大的缺点就是技能池不够好，缺少一些超高威力的水系技能。务工没拿到波动冲，所以只能打水流裂波。然后特工也只有水炮，所以命中率不太稳定。我会给他 mid B， 其实他缺的就只是高威力水系技能而已。假如他会波动冲的话，在空间下会非常的强，可以把很多不抗水的人直接秒掉。只打水流裂破的话，输出还是差了一点。而且他也只有打水系技能才有输出，所以并不算很强。低猪霸通常格子都还蛮多的，最常见的就是带守住水流裂破吸血跟广防。不过因为他的特性同时可以加双攻的输出嘛，所以假如你不带清近坠尸的话，他其实蛮适合玩双刀的。你可以同时带水流裂破跟水炮，然后性格减速度，没被威吓就打水流裂破，被威吓就打水炮。因为刚才说过他的特工种族。相当于一百五嘛，所以就算你完全不加特工输出也不会太低。不过除非你的队伍比较多克制草系的手段，不然带个吸血打一打草系还是蛮不错的，盲点会比较少。配置一般就是神秘水滴或清净坠石，然后守住水流裂破吸血跟广防。组队有两种方向，一种是空间平衡队，一种是重空间队。重空间适合搭配的人会相对弱一点，你可以带个眷恋云打水加妖精的连攻，但这两个人都打不动盾菇嘛，所以你会需要爱管氏加红莲凯奇，或者直接改成爱管氏加玻璃魔人，然后多一个铁臂膀打水系。跟刚系空间平衡的兄弟就比较厉害一点，因为水系打不动水草龙嘛，所以你可能会需要一个咆哮虎打草系，猛雷骨打水系，金法打龙系，然后多边兽开空间，最后从盾菇或金刚星选一个。带金刚星的话，也可以不用猛雷骨，换成其他人。我觉得就是一个还不错的队伍了。下一个是椰丹树，有原版跟阿罗拉两个形态。我们先讲阿罗拉的好了。我之前在分析密集大蛇的时候也有讲过，他们两个其实很类似，因为属性一样，而且都是速度差不多的特工手嘛，种族之分的也蛮类似的。最大的差别就是。特性不一样，然后技能池也不太一样。虽然密集大蛇有随机光，但是椰丹树会开空间嘛，它是个空间手，所以光是这点就已经比密集大蛇强很多了。密集大蛇的特性以空间队来说真的没什么用，但椰丹树的就还算实用，察觉还蛮适合机长开空间的，所以就相当于一个耐久低很多，但是有输出能力的彷徨夜灵。所以我会给它还低，整体来说算是可以用，只是属性草加龙在进攻上不算强，而且它也没什么高威力的范围技能，所以不太好放进空间队。另外它耐久不够高，所以只要。要空间结束就会完全没用，不像月月熊至少还可以靠先天的耐久硬打，这也是一个比较明显的缺点。但原版椰丹树就比阿罗拉强蛮多的，主要原因在于他的队友比较强，跟空间晴天队的 synergy 很好，因为他的特性是叶绿素嘛，晴天下速度会变两倍，而且满速是一零七，晴天下有二一四，刚好比多龙快一也已经够快了。没有晴天的时候，一零七也算是够慢，只要对面比一零七快，那我们还是一样可以开空间嘛。而且另一个重点是他是超能系的特工手，所以他也会广域战力，就很适。这搭配没太贵跟爱管氏，你可以首发爱管氏跟椰丹树，然后看我马开空间，或是爱管氏下去切没太贵上来开晴天，直接高速广域战力，选项还蛮多的，而且对面也不太好猜嘛，所以我觉得强度算是还不错，我会给他 low B。相较于铁头壳，它有一个优势在于速度更快，同时输出又更高，因为铁头壳本身就是个白板特性，通常只能用区域能量加速度或特工嘛，但是加速度的配置特工就不能加满，所以输出常常差一点，加特工的配置速度又不够快，就刚好比武道雄是快一而已。而椰丹树的特工有一二五比铁头壳还高，只要带个生命宝珠就可以同时达到比铁头壳更快的速度，还有更高的输出。所以在某些情况下，它确实是比铁头壳强一点。不过草加超能这个组合真的蛮烂的，我们之前也讲过好几次，这是全游戏最烂的属性组合之一。弱点超多，进攻也不算很强。所以虽然它有高速广域战力，但整体也没有多厉害，跟铁头壳一样很难打咆哮虎。配置带生命宝珠或气势皮带都可以，因为它极速的话耐久偏低，而且弱点又比较多。你如果想把太金。留给队友的话，也可以考虑皮带技能，就在广域战力一个草系
催眠粉跟钛金爆发里面选一个。钛金爆发主要是拿来打一些玩风草加超能的人，其实这种人还蛮多的啦。比方说巨型怪、咆哮虎、红林凯奇、铺展将军跟赛夫号，因为他们大部分都弱地面，所以如果从补盲的角度来说，钛金地面会好一点。或者你直接睡了他们，然后钛金超能打广域战力，当然也是可以。队友其实就跟铁头壳差不多啦，除了煤炭龟之外，基本上铁头壳的队友都可以当野单数的队友，只是多一个重空间的模式而已。所以你可以去参考我之前介绍铁头壳的影片。下一个是人造细胞卵，它的种族值其实分的算是超级好，速度够慢，特工够高，耐久也分的很平均。另外特性是防尘的，作为一个空间手，相当于省个防尘剂嘛，所以也算不错。而且它也会广域战力，所以输出能力算是优秀，就跟红林凯奇一样。但它有一个超大的缺点，就是纯超能系真的太烂了，基本上是被布利姆文完爆，因为布利姆文也是会开空间又有广域战力嘛。然后属性超能加妖精比它好，特系魔法镜又是高配版的防尘，还不怕挑衅，速度还比它慢一。唯一稍微好一点的就是耐久比布利姆文高一点点，不过差别也没有非常大，所以我会给它 F。只要游戏里面有布利姆文，大概就不会有人用它啦。再下一个是战五郎跟投机混混，因为他们的用法非常类似，而且属性也很像，所以我就放在一起讲了。我在上集介绍咆哮虎的时候也有讲过，他们两个在咆哮虎出现以前，其实都是很热门的威吓手，因为耐久高，会击掌，而且纯格斗跟二加格斗，在六代妖精系出现以前也都非常强。不过他们两个还是稍微有点不一样。首先战五郎是纯格斗系的，你如果带亲近坠尸，还可以近战打咆哮虎嘛，而且速度也比咆哮虎快一点，所以有机会可以先手拍他。但是他的物攻种族值有点低，所以全部堆耐久的咆哮虎当然还是打不死啊。如果咆哮虎只加满二弱 HP 的话，就有机会秒掉。另外作为一个威吓辅助，他的技能值也不太一样。相对于咆哮虎，他以前多一个帮助是一个蛮大的优点。不过现在咆哮虎也会帮助啦，只是格子不太够，所以一般比较少人带而已。现在他主要就是会广防跟阳光，所以有机会玩风眼镜真一法跟龙卷云。不过其他方面就比较普通啦，整体来说还是比不上咆哮虎，所以我也给他 miss C。之前二零一六的世界冠军是 Wolf d i c k 他的队伍也有战五郎嘛，就是带击掌、近战、广防跟阳攻的。如果你的队伍需要广防，而且其他人跟咆哮虎的属性或弱点比较重复的话，就可以考虑带战五郎。以前五代最流行的配置都是带格斗宝石嘛，就可以用近战秒掉很多人。现在少了宝石，输出就有点不太够。我觉得对战五郎的强度影响也比较大一点。接下来讲头巾混混，他的属性是二加格斗，一方面。四倍弱妖精是一个蛮大的缺点。另一方面，除了跟咆哮虎竞争之外，同时还需要跟恶系的武道雄狮竞争。作为辅助手，他的技能值跟咆哮虎很类似，只是比较弱的版本而已。像是拍落、大声咆哮、挑衅、帮助、吼叫，这些咆哮虎基本上都会。而且闪焰冲锋不会降自己双防，以威吓手来说也比近战好一点。不过他会愤怒门牙，所以如果你堆满耐久带背心的话，这其实是一个相对适合他的技能。以前也经常有人会带嘛。不过咆哮虎还是比他强很多啦。如果作为输出手，他本身速度很慢。务工又远远不如武道雄狮，还怕威吓，所以根本就没办法比。我会给他嗨低，当然威吓加击掌还是很强啦，但主要是他太能跟咆哮虎竞争，所以我觉得大概也不会有多少人用。下一个是白海狮跟拉普拉斯，因为他们两个也很像，属性都是水加冰，所以我也一起讲了。首先他们种族值分的都差不多，只是拉普拉斯总和高很多，而且多出来的部分几乎都加在 HP， 所以他的耐久非常不错，但他的特性几乎没什么用，也不会铁壁，所以根本就用不到硬壳盔甲。然后储水也不能干嘛，以前剑盾有。超级巨化的时候，他还蛮强的。打完超级巨极光旋律以后，可以顺便开个极光物嘛，就可以边输出边辅助。但现在就非常烂，我会给他 F。我能想到的就只有队友开重力给他唱歌，然后触发爽猴喷雾打加一暴风雪跟浊流而已。除此之外，真的没有理由用他。白海狮就比他强一点，我会给他没低。主要是会击掌也会灭歌，而且他现在还多了一个快速折返，完全就是为了灭歌队而生。所以如果要唱灭歌的话，他的强度就还蛮不错的，需要的技能他都有了，而且耐久也够高。但如如果不唱灭歌的话，他就真的没什么用。下一个是超甲狂袭，首先他的种族值非常的高，作为一个标准的空间兄弟，总和高达五三五，所以就算在空间外也有机会靠耐久来硬打，就是特防有点低而已，比月月熊还低一点，所以蛮适合带背心的。而且他的特性以防守来说也非常有用，避雷就是很好的辅助特性嘛。就算他本身免疫电系，也可以掩护一些弱电的队友，比方说武道雄狮，属性地面加岩石，虽然抗性很烂，四倍弱草又四倍弱水，但进攻还蛮强的，盲点非常少，打不动的。只有全人小姐、爬地士跟土台龟，或是一些漂浮太金刚的人，像是拉蒂兄妹。但全人小姐都是披带的，本来摸两下就会死嘛。另外两个基本上也没人在用啦，所以可以忽略。而且超甲狂袭也会冰冻拳，所以背心也是可以打的，基本上可以当做没有盲点。而且地面加岩石是重空间蛮需要的连攻属性，喷火喷不动的人有很多都弱岩石
精嘛，太精草就可以同时抗水、抗草又防水，这点还蛮好的。不过它还是有个问题，就是怕威吓，同时特防又偏低，所以你可能会既想带清净赘诗，又想带土鸡背心，但也只能选一个而已，就自己取舍吧。队友就是搭配一些重空间的人，像是咆哮虎加多边兽或七七零，或是爱管氏布利摩恩加煤炭龟。下一个是战锤龙跟护城龙，他们两个是一组的化石宝可梦嘛，一个是纯岩石，然后物攻超高，其他都很低；一个是岩石加钢，双防很高，其他也很低。护城龙能玩的基本上也只有铁臂扑击而已，但它的特性是白板，超级没用，而且物攻低到太夸张了，甚至本系重磅冲撞还打不死真一发。然后岩石加钢又有两个四倍弱点，很依赖太精，所以完全没有理由用它，我会给它 F。战锤龙就稍微好一点点而已，因为它至少物攻很高嘛，所以假如有机会出手的话，打一个头戴双刃头锤。或强行的坚实攻击还是可以秒人的，但这些技能的命中率都只有八十，所以超级不稳定。何况战锤龙本身也很脆，可能没出手就被秒了，所以我会给他 low 低。至少输出是在臭鱼烂虾的顶端，所以也不至于太烂。但如果你要用的话，我建议你用恶鬼碰就好了，因为恶鬼碰加上面具的物攻种族值也是一六五，其实跟他是一样的，而且吉藤棒还不会 miss 嘛，就只是少一个道具而已。下一个是超能喵喵，有分公母两种，母的特性是好胜，攻的是恶作剧之心，因为恶作剧之心比好胜强很多，所以我们一。一般不可能有母的，这里也不讨论它。它本身就是一个还可以的辅助手，技能值蛮好的。因为能用的太多了，所以我就直接列出来，大家可以自己看。我觉得比较重要的大概就是哈欠跟空间而已，因为它是唯一会哈欠的恶作剧之心。你可以先手哈完别人，然后被打死以后上队友来输出，对面就必须换人或睡着嘛。其他技能跟勾魂炎和长毛巨魔都很像，但他们两个有恶系，不会被对面龙卷云或风妖精挑衅。超能喵喵是纯超能系，速度又没有他们两个快，有可能会被挑衅，这点就比较吃亏。所以我会给他 m i s 总体来说就是还可以用，比勾魂眼跟长毛巨魔稍微弱一点，但差别不是非常大。主要是需要哈欠或空间就可以带他，或者你队伍不想要太多妖精系的重复弱点，也可以考虑超能喵喵，不然没有什么特别的优势。下一个是鸭嘴火兽跟电极兽，因为他们两个也是一组的，种族之分配非常像，几乎就是一样的，只是属性、特性跟技能池稍微不一样而已。当然他们两个都有进化性，鸭嘴火兽可以进化成鸭嘴炎兽，电极兽可以进化成电极魔兽嘛，但是因为他们在猪。子拿回了一个超级强的辅助技能，叫做看我马。以前五代的时候，鸭嘴火兽也会这个技能，需要从旁支作品抓完传进来本传就可以在对战使用。但后来几代就学不到了。现在拿到看我马之后，他们两个真的是瞬间起飞。因为进化其实的鸭嘴火兽跟电极兽耐久非常高，而且电极兽特性是静电，摸到会麻痹；鸭嘴火兽甚至还是火焰之躯，摸到会烧伤。所以务工手还不见得想摸你。五道雄狮水流连打，不止可能打不死他，甚至打三下还有高几率会烧伤嘛。所以作为掩护手，他们两个就非常的优秀。纯火系跟纯电系虽然进攻不强，但两个属性的弱点都很少，所以作为掩护手其实是非常好的属性。至于鸭嘴延寿跟电极魔兽，因为耐久跟输出都不怎么样，特性也不适合进攻，所以非常的烂。我会直接给他们 F， 完全就是臭鱼烂虾。今天只会分析两个儿子而已。电极兽除了看我马之外，还会佯攻、电网、帮助、怪异电波跟电磁波。输出当然也可以带十万伏特，但因为掩护手都是堆耐久，它的特工本身也不算高，所以我觉得带个电网其实。就够了，因为麻痹的效益通常没有烧伤那么高，所以特性又静电或干净都可以。干净就是不会睡着嘛，相当于选个防身镜。以掩护手来说也蛮不错的，我会给他 low B， 因为掩护手的选择有很多。如果你的强化手弱，电飞刚，比方说剑舞的武道雄狮，或者队伍本身跟其他掩护手有重复弱点的话，就可以考虑用电极兽。鸭嘴火兽就比电极兽稍微强一点。首先纯火系抵抗的属性比纯电系有用很多，还包含火草兵跟妖精，这些在目前环境都比较热门。再来鸭嘴火兽。的种族值分配也比电极兽好一点，虽然耐久一模一样，但双攻是九十五跟一百，而且它会闪一重风跟过热，所以打克制的话，输出能力其实并不差，是真的可以打死人的，就有点类似辅助的风速狗，只是从威吓手变成掩护手而已。而且它也会清除之烟、挑衅、鬼火、帮助、吼叫、拍落跟音速犬，可以带的技能还蛮多的。你可以第一回合看我马强化，第二回合帮助输出，或是第一回合队友守住压嘴兽点个鬼火，第二回合再看我马输出，选项也很多，所以我会给它 MB。其实它跟电极兽真的很。类似两个人都可以用，只是因为鸭嘴火兽各方面都稍微强一点点，所以排名也高一点。不过主要是看队伍需要什么辅助技能跟属性来决定了。整体来说，它还是蛮好的掩护手啦。下一个是乌贼王，它本身种族值分得很烂，几乎每项都一样高。但因为它的特性是唱反调非常的强，自己的能力升降会相反，一方面可以反制威吓跟冰冻之风，另一方面它也会蛮力。打完以后自己物攻跟物防会加一。假如成功打个两三次，它的输出就还可以。属性二加超能也还算可以。进攻上因为它都是打。打蛮
空间跟特性互换，所以其实可以把唱反调换给队友，然后队友打近战、凯农炮、土匪猛扑、过热或流星群，虽然可能也不是很强，但至少就可以玩吧。比较可惜的是，它的速度是一三七，围巾刚好跟极速古剑爆跟正义法同速，稍微有点尴尬。假如再快一点的话，也可以围巾特性互换，把唱反调换给国玉之类的，然后国玉直接眼镜过热把人秒掉。第二发过热就是加二了嘛，可以把抗火的也一起打死，这也是可以的。所以我会给他嗨低，主要是他打蛮力的强化速度真的很慢，耐久也不算高嘛，所以别人用特工手打个两三下还是会死。把唱反调换给队友可能会比较强一点，不过当然两种都可以玩啦。如果要自己输出，可以带突击背心，技能用蛮力拍落精神利刃跟太极爆发。不想太极心境的话，也可以带其他属性的技能。下一个是双奶仙，他在各方面都算是普通，特性还可以。一个是我方全场不会被睡，另一个是我方全场不会被挑衅跟再来一次，主要是专属技能超级强，装饰可以让自己队友的双攻加二，相当于直接多一个弱点保险，而且他是可以无视守住的，所以你可以让队友守住，先装饰一次，第二回合再开始打，真的非常的强。但主要是他的种族值分的超级不适合用这个技能，速度六十四是最烂的那一种，空间下不够慢，空间外就算围巾也不够快，而且除了装饰以外，他其实几乎没什么能做的事，所以我会给他 low C。他拿到签证最大的意义就是让图图犬可以学装饰，所以如果你要玩装饰的话，用图图。选装饰就可以了，不管是围巾还是披带，都比双奶先适合一点。下一个是次龙王，他在前代一直是雨天最强的几个兄弟之一，因为属性水加龙非常好，特性又是拥有自如，所以即使他的种族值分的不好，每项都是九十五，但雨天下速度变两倍，水系威力变一点五倍，其实他就非常的强。但是少了雨天就会瞬间不太行，对天气的依赖度很高，尤其对面只要开个手动晴天，他就直接变成废人。加上现在第九世代多了波荡水，除了雨天下稍微比不上次龙王以外，几乎就是。强化版的自动王还不怕别人改天气，所以我会给他 low B。他整体来说跟波荡水太像了，但又没有波荡水好用，所以我就没有排的太高。如果你要玩的话，唯一选择就是雨天队而已，不然真的没什么理由用它。你可以带讲究眼镜，然后两个水系技能加一到两个龙系技能，还有格子的话就带个暴风打草系的，水系带水泡、热水浊流或气象球都可以，就看个人选择。当然他现在甚至拿到了波动虫，所以你要玩雾攻打波动虫也是可以。但龙系雾攻技能本身很烂，就只有逆鳞跟广域破坏。一个会打不中，一个威力超低，所以特工还是比较适合他啦。最后一个是龙头地鼠，他在前代一直是沙暴最强的兄弟。第一是属性本身很不错，地面加钢抗性很好，而且他经常会带岩崩嘛，所以进攻上地面岩石钢几乎可以打任何人了。唯一的盲点就只有钛金钢漂浮而已。以前龙头地鼠经常都是气势皮带的，不过现在武道雄狮很多嘛，而且武道雄狮本身也比较克制沙暴兄弟，皮带有可能带了也等于没带，所以清近坠世或生命宝珠，然后钛金龙或水，其实。就是一个还不错的组合，因为它的耐久真的不低 ，HP 1百一，双防60跟65真的不算是脆皮，跟齐麒麟分的几乎一样，而且就比它低一点点而已。地面加钢抵抗的属性有很多，所以只要加点耐久，完全是可以不带气势皮带的。它的速度种族值88在沙暴下极速刚好 308， 这个速度已经超快了。有人可能会说，哎，铁包袱不是309吗？那龙头地鼠是不是完全不行？但现在铁包袱也很少人在用嘛，它的使用率已经掉到四五十名了，所以只比它慢真的不算很大的问题。我会给他嗨逼，因为他在前代就一直蛮强的，所以我觉得不可能到了珠子就烂到哪里去。主要是现在手动天气很多，所以沙暴不是很好用。不过沙暴下班基拉斯跟龙头地鼠还是可以暴打一些现在热门的人。配置基本上就是气势皮带、生命宝珠或清新坠世选一个。气势皮带就二维物攻二维速度，另外两个可以稍微加一点耐久。技能最泛用的就是守住十万马力岩崩跟铁头。如果你队伍比较多飞行系钛金飞行跟漂浮，当然也可以地震，但我不太建议，因为金刚星有点太热门了。青草场地下地震伤害会减半，相当于你只剩铁头跟非本系岩崩而已。另外它也会建物，所以你也可以不带岩崩或铁头，然后拍一个人强化，再换班吉拉斯开天气。队友一定要带的就是班吉拉斯，然后至少一两个克制格斗系的人。沙暴队通常都会带一个妖精系嘛，所以你可以带个正义法，它现在基本上就是最好的妖精系啦。然后如果你要建物的话，也可以加上咆哮虎跟水恶鬼碰，就是我上次分析咆哮虎有讲过的那个 core。然后最后一个人要带谁都可以，选择就蛮多的。沙暴兄弟难打的人，随着规。规则变化一直都不太一样。规则 B 最难打的是铁臂膀，规则 C 变成固定路，规则 D 又变成武道雄狮。然后现在是恶鬼碰跟武道雄狮，所以不管你搭配谁，至少都要相对比较好打他们两个。比方说猛雷谷跟金刚星，现在也算是比较适合混沙暴队嘛。最后是这集的 tier list， 其实我也不想分成三集啦，但主要是真的讲不完，每集半小时以上真的太久了。所以剩下的那些前代神兽，还有几个对阵常见的人，我们会留到最后一集再来分析。最后照惯例，如果你想看更多有趣的队伍
谢你的收看，拜拜。